ఉన్నటువంటి అనేక సంస్థల్ని ఈ రోజు చెప్పుకుంటే చాలా ఉన్నాయి హనుమాన్ కోఆపరేటివ్ షుగర్ మిల్ కానివ్వండి లేకపోతే ఏఎస్ఎం కోఆపరేటివ్ షుగర్ మిల్ కానివ్వండి ఆదిలాబాద్ కోఆపరేటివ్ స్పిన్నింగ్ మిల్ రాజమండ్రి కోఆపరేటివ్ స్పిన్నింగ్ మిల్ నిజాం షుగర్స్ చాగల్లు డిస్టిలరీ శంకర్ నగర్ షుగర్ మిల్ శంకర్ నగర్ డిస్టిలరీ మెడ్పల్లి షుగర్ మిల్ లచ్చాయిపేట షుగర్ మిల్ మధునగర్ షుగర్ మిల్ నంజాల కోఆపరేటివ్ షుగర్ మిల్ నాగార్జున కోఆపరేటివ్ షుగర్ మిల్ పర్చూరు కోఆపరేటివ్ స్పిన్నింగ్ మిల్ ఇవన్నీ కూడా ప్రైవేట్ పరం చేయడమే కాకుండా పాలేరు కోఆపరేటివ్ షుగర్స్ ఫ్యాక్టరీ ఇందాక నేను చెప్పినటువంటిది వెస్ట్ గోదావరి కోఆపరేటివ్ షుగర్ మిల్ ఎన్ఈఆర్ కోఆపరేటివ్ షుగర్ మిల్ జంపనీ రూరల్ ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై కోఆపరేషన్ అనకాపల్లి రూరల్ ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై కోఆపరేషన్ చీపురుపల్లి ఓల్టాస్ లిమిటెడ్ గోదావరి ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ కెమికల్స్ వజీర్ సుల్తాన్ టుబాకో టాటా మోటార్స్ అసోసియేటెడ్ సిమెంట్ కంపెనీస్ సిర్పూర్ పేపర్ మిల్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పేపర్ మిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రైవేటు పరం చేసినాయి ఇవి కాకుండా ఇంకా మూతబడినటువంటి సంస్థలు ఏపీ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ కార్పొరేషన్ ఏపీ టెక్స్టైల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆల్విన్ వాచెస్ లిమిటెడ్ నెల్లూరు కోఆపరేటివ్ స్పిన్నింగ్ మిల్ చీరాల కోఆపరేటివ్ స్పిన్నింగ్ మిల్ చిలకలూరుపేట కోఆపరేటివ్ స్పిన్నింగ్ మిల్ అదేవిధంగా ఏపీ ఫెడరేష్ ఏపీ ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఏపీ ఎలక్ట్రానిక్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కరీంనగర్ కోఆపరేటివ్ స్పిన్నింగ్ మిల్స్ ఇంకా ఇవన్నీ కూడా మూతబడినటువంటి సంస్థలు చూసుకుంటే దాదాపు ఒక పేజీ లిస్ట్ ఉన్నాయి ప్రైవేట్ పరం చేసినటువంటి లిస్టులు చూసుకుంటే యాభై నాలుగు సంస్థలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ ముఖం పట్టుకుని ఇవాళ తన తొమ్మిదేళ్ల పాలన ప్రజారంజక పాలన అని చెప్పగలుగుతారని అడుగుతున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొన్ననే చెప్పారు ఇంకొక ఐదేళ్ల ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే ఆర్టీసీ పూర్తిగా ప్రైవేట్ పరం అయిపోయేది మొత్తం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నీ కూడా ప్రైవేట్ పరం అయిపోయాయి ఇవాళ చిత్తూరు డైరీని సంబంధించి ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ఏర్పడినటువంటి డైరీలను మూసివేసి తన హెరిట వాటి పునాదుల మీద తన హెరిటేజ్ నిర్మించుకున్నటువంటి విషయం వాస్తవం కాదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు ఈ ప్రశ్నలకు ఎప్పుడు కూడా సూటిగా సమాధానం చెప్పరు ఇవాళ ఇన్ని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలని ఇవాళ తెలుగు వాళ్లకు సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలని కేవలం ప్రపంచ బ్యాంకు ముందు మోకరెల్లి మీకు ప్రైవేట్ మీద ఉన్నటువంటి మోజు ప్రపంచ బ్యాంకు మీద మీకు ఉన్నటువంటి మోజు ఎంత ఘనమైనటువంటి మోజు ఉందనేటటువంటి తెలిసింది మీరు సేవా రంగాన్ని ఎప్పుడు చిన్న చూపు చూశారు సంక్షేమం అనేటటువంటి దాన్ని చిన్న చూపు చూశారు సబ్సిడీలు ఇవ్వద్దన్నారు సబ్సిడీలు ఇస్తే పేదవాళ్లకు సోమర్తనం పెరుగుతుందని చెప్పన్నారు ఇవన్నీ మీ మనసులో మాట పుస్తకంలో రాసుకున్నటువంటిది వ్యవసాయ రంగాన్ని ఎంత నిర్లక్ష్యం చేశారో తెలుసు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను మూసేసి కార్మికులను రోడ్డును పడేశారు అంటే సామాన్య ప్రజలకు సంబంధించింది కానీ పేద ప్రజలకు సంబంధించింది కానీ అసలు తెలుగు ప్రజల భావోద్వేగాలకు సంబంధించింది కానీ వాళ్ళ ఆత్మగౌరవ విషయాలకు సంబంధించినటువంటి కానీ మీకు ఏ రోజు కూడా చీమ కుట్టినట్టుగా మీకు ఫీలింగ్స్ లేవు అందుకనే ఇవాళ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని ధరాగతం చేస్తారు అది కూడా మీ దగ్గర మనుషులకి మీ బంధువులకి మీ బినామీలకి మీ పోటరీ మనుషులకి అతి కారు చౌకగా వందల వేల కోట్ల రూపాయల ఆస్తులని దాదాపుగా ఒక కేవలం ఒక సింగిల్ డిజిట్ లో ఉన్నటువంటి కోట్ల రూపాయల్లో మీరు దారాదత్తం చేసినటువంటి విషయం ఇవన్నీ కూడా ఒక పక్కన ఉండగా ఇవాళ మీరు హైటెక్ సిటీ పేరుతోటి ఐఎంఆర్ ఎంఆర్ లేకపోతే ఐఎంజీ భారత పేరుతోటి మీరు కట్టబెట్టినటువంటి భూములు మీ సొంత వాళ్లకి మీ పార్టీ వారికి మీ బినామీలకి మీ బంధువులకి వేల ఎకరాలు దోచుకోవడానికి వీలుగా మీరు తెరిచినటువంటి ద్వారాలు ఇది మీరు చెప్తున్నటువంటి అభివృద్ది ఈ రోజున మేము అడుగుతూ ఉన్నాం ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నాం డెవలప్మెంట్ మీద ఇవాళ మీరు చెప్తున్నటువంటి అభివృద్ది ఎలాంటి అభివృద్ది మొత్తం కూడా ప్రభుత్వ పోనుగా ఏది ఉండకూడదు ప్రైవేట్ పరం చేసేయాల్సిందే దాంట్లో ఆ ప్రైవేట్ పరం చేయడంలో ఎంతమంది ఉద్యోగాలు పోయినా మీకు బాధలేదు ప్రజల సేవలకి దూరంగా పెద్ద పెద్ద వ్యాపారవేత్తలకు సంబంధించి మల్టీనేషనల్ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి సేవా రంగం కూడా వెళ్తున్నా మీకు బాధలేదు కానీ ప్రైవేట్ పరం మాత్రం చేయడానికి మీరు ఎంత ఉత్సాహంతో తొమ్మిదేళ్లు పరుగులు పెట్టారనేటటువంటిది ఈ రిపోర్టే ఒక ఉదాహరణ మీరు ఘనంగా చెప్పుకున్నటువంటి మీరు సక్సెస్ స్టోరీగా చెప్పుకున్నటువంటి మీ ప్రైవేటీకరణ బాధాతం ఏమిటి అంటే తెలుగు ప్రజలకు సంబంధించినటువంటిది ఏది కూడా తమ స్వంతమే అనేటటువంటిది లేకుండా అంతర్జాతీయ కంపెనీలకి మల్టీనేషనల్ కంపెనీకి దోచిపెట్టినటువంటి ఘనత ఏదైనా ఉందంటే మీ తొమ్మిదేళ్ల పాలనే సామాన్యుల పట్ల మీకున్నటువంటి ప్రేమ లాంటిది వ్యవసాయం దండగన్నటువంటి మీరు కనీసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు పేరవాళ్లు వెళ్తారో అట్లాంటి ఆసుపత్రుల మీద కూడా యూజర్ ఛార్జీలు వేసినటువంటి మీరు మీకెంత సామాన్యుల మీద మీకు కనికరం ఉందో
తొమ్మిది వేల మీ పాలన ఇప్పటికీ కూడా రాష్ట్రం మీద ఒక క్రీడలాగా ఒక నీడలాగా వెంటాడుతూనే ఉంది గనక ఇవాళ్ళకి కూడా అధికారులు ఎవరు కూడా మర్చిపోలేకపోతున్నారు మీరు చేసినటువంటి దుర్మార్గాలని మొత్తం కూడా ఇవాళ ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను మీరు నిర్వీర్యం చేసినటువంటి తీరుని ఈ రోజు మరి ఐఏఎస్ అధికారులు కూడా గుర్తు చేస్తున్నారంటే మరి ప్రజలు ఎంత గుర్తుంచుకుని ఉంటారు మీ పాలన్ని ఒక పక్కన కరువు ఒక పక్కన ఛార్జీల మూత ఒక పక్కన ఆత్మహత్యలు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నటువంటి రైతులను పరామర్శించడానికి కూడా మీకు మనసు లేనటువంటి పాలన మీది ఇట్లాంటి పాలనంతా కూడా తొమ్మిదేళ్ల పాటు కొనసాగించి మళ్ళా అటువంటి పాలన నేను చేస్తానని చెప్పేటటువంటి ధైర్యం లేక ఈ రోజు దొంగ హామీలతోటి అబద్దపు వాగ్దానాలతోటి ఇవాళ ప్రజల ముందు తిరుగుతున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీ వెనుక ఉన్నటువంటి మీ ముఖం ఏంటంటే ఇది ఇది పరేడ్ గారు రాసినటువంటిది మీరు ఒక కుట్రగారు అని మాట్లాడుతున్నారు మీ హయాంలో పనిచేసినటువంటి ఐఏఎస్ అధికారులు ఇవాళ మీ ప్రభుత్వం కానీ మీ పాలన కానీ ఇది మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నట్లుగా ఆ రోజు మామకి వెంటి ఎన్టీఆర్ కి ఎట్లయితే వెన్నుపాటు పడిచారో తెలుగు ప్రజలకు ఈ రోజున వెన్నుపాటు పడిచారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనేటటువంటిది మీ తొమ్మిదేళ్ల పాలన చెప్తుంది ఇవాళ రాష్ట విభజన కాంగ్రెస్ పార్టీతో కలిసి ఈ రెండు రాష్ట్రాలు రెండు ముక్కలుగా చేసినటువంటి మీరు ఎన్ని వెన్నుపాట్లు ప్రజల్ని పడవగలరో ఇవాళ ఈ పుస్తకాలే చెప్తున్నటువంటి వాస్తవాలు ఇవాళ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని ప్రైవేటు పరం చేసి ప్రైవేటు పరం ప్రైవేటీకరణ పైన ఉన్నటువంటి మోజ ఏంటో చెప్పినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాదాపుగా ఆయన కబంధ హస్తాల నుండి ఆర్టీసీ తప్పించుకున్నది ప్రైవేటీకరణ కాకుండా కనుక ఇవాళ ఈ వాస్తవాలన్నింటినీ కూడా మరొకసారి ఏమన్నా వివరణ ఇవ్వగలిగినటువంటి దమ్ము ధైర్యం ఈ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు ఉందా అని చెప్పి అడుగుతున్నాం ప్రైవేటీకరణ మీద మీ తొమ్మిదేళ్ల హయాంలో జరిగినటువంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల మూసివేత మీద మీరేమన్నా చెప్పగలిగినటువంటి పరిస్థితి ఉందా లేకపోతే మీ దగ్గర నుంచి ఆ ప్రైవేటు సంస్థల్ని దక్కించుకున్నటువంటి మీ సీఎం రమేష్ గారు గాని నామా నాగేశ్వరరావు గారు గాని లేకపోతే మీ వైజాగ్ మూర్తి గారు గాని వీళ్ళెవరైనా సరే ఈ రోజున ఎందుకు మీరు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను మీరు దక్కించుకున్నారు ఏ రకంగా దక్కించుకున్నారనేటటువంటిది ఈ రోజున ఒక బహిరంగ విచారణకు మీరు సిద్దపడతారా అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం ఇక మరొక విషయం ఈ రోజున ఈనాడు పత్రిక వేస్తున్నటువంటి ఎలక్షన్ స్పెషల్స్ లో చూస్తూ ఉంటే దాదాపు ఇంత అనుబంధం వేస్తా ఉన్నారు రోజు చూస్తూ ఉన్నా ఈ పేజీల్లో ఎక్కడా కూడా ఈ రోజు తాజాగా సబ్బా హరి గారిది పెద్ద ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు జగన్ గారి గ్రాఫ్ దారుణంగా పడిపోయింది అని చెప్పి సబ్బం హరి గారు అన్నటువంటి మాటల్ని ఒక హాఫ్ పేజీ వేశారు ఎన్నికల పేజీ మీరు మీ ఎజెండాల ప్రకారం మీరు ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంద్రుడు చంద్రుడు అని రాసుకోవచ్చు చంద్రబాబు గారు నాయుడు టైంలో మొత్తం కూడా జీడీపీ రేటు పెరిగిందని రాసుకోవచ్చు మీరు రాసుకోవాలనుకుంటే అది నిజమైతే మరి మీ వ్యవసాయానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా మేలు చేశారని రాసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇంకా ఆరోగ్యశ్రీ పెట్టారు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పెట్టారు మొత్తం సంక్షేమాన్ని బాటన ఈ రాష్ట్రాన్ని పరుగులు పెట్టించారని చెప్పి పేజీలకు పేజీలు ఈనాడు రాసుకోవచ్చు కానీ అది రాసుకునేటటువంటి అవి ఆ చాల లేదు ఎందుకంటే రాసుకుంటే అబద్దాలు అనేటటువంటిది ఈనాడు కూడా తెలుసు కనుక చంద్రబాబు నాయుడు గారి గ్రాఫ్ పెరుగుతోంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంద్రుడు చంద్రుడు అని పొగలలేడు కనుక జగన్ గారి గ్రాఫ్ పడిపోయింది అని చెప్పుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి రోజు ఈనాడు కలుగుతోంది చెప్పేవాడికి బుద్ది లేదు రాసేవాడికి అంతకన్నా బుద్ది లేదు ఈ రోజున జగన్ గారి గ్రాఫ్ పడిపోయిందని చెప్పి చెప్పినటువంటి సబ్బాహర్ ఎవరు ఒక సమైక్యాంధ్ర పార్టీ అనేటటువంటి ఒక చెప్పు తీసుకుని కొట్టేటటువంటి పార్టీకి రేపు ప్రజలు ఆ పార్టీ నాయకుడు ఆ పార్టీ ఏం చెప్పాలి ఈ సమైక్యాంధ్రకు సంబంధించినటువంటి పార్టీ ఏమన్నా ప్రజలకు చేస్తుందా అసలు సమైక్యాంధ్ర మీద ఎవరు ఏంటి ఈ రాష్ట్రాన్ని విభజించిన వాళ్ళు ఎవరు అనేటటువంటిది ఆయన మాట్లాడు ఒకవేళ మాట్లాడినా ఈనాడు వేయదేమో తెలియదు కానీ జగన్ గారి మీద మాత్రం మాట్లాడితే సబ్బాహరి గారు హాఫ్ పేజీ మాటర్ అయిపోతుంది ఈ సమయ కేంద్ర పార్టీ ఎవరి గ్రాఫ్ పడిపోతుందో ఎవరు ఎవరు ఇది పెరుగుతుంది అనేటటువంటిది చెప్పేటటువంటి న్యాయ నిర్ణయత రోల్ ఇవాళ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు ప్రత్యేకించి జగన్ గారి మీద ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు సబ్బాహరి గారు ఏ రోజు ఎవరి మీద మాట్లాడినటువంటి సబ్బాహరి గారు ఆయనకు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగతంగా అహం దెబ్బదినో లేకపోతే సీట్ ఇవ్వలేదనో లేకపోతే రేపో మాపో ఎక్కడ చివరికి తన సొంత నియోజకవర్గంలో కూడా గెలవలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాననేటటువంటి దుబ్బతోటో ఏదో మాట్లాడితే ఇవాళ ఎవరు ఏం మాట్లాడినా జగన్ గారి మీద మాట్లాడితే మాత్రం హాఫ్ పేజీ ఫుల్ పేజీ మ్యాటర్ మాత్రం ఈ నెలలో కవర్ చేసేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అంటే ఒక సొంత నియోజకవర్గంలో కూడా గెలుస్తాడో లేదో చెప్పలేనటువంటి ఒక నాయకుడికి ఇస్తున్నటువంటి ప్రాధాన్యత ఎందుకు ఎందుకు సబ్బాహర్ గారు వాళ్ళంతా హైలైట్
ఇవి ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటిది ప్రజలు కూడా చూస్తూ ఉన్నారు ఎవరి గ్రాఫ్ పడిపోయిందో ఎవరి గ్రాఫ్ పెరుగుతోందో ఇవాళ ప్రజల మధ్య తిరుగుతున్నటువంటి నాయకులు చూస్తేనే తెలుస్తుంది ఈగలు ఎవరు తోలుకుంటున్నారో జనాన్ని ఎవరు పరుగులు పట్టిస్తున్నారో రెండు ఎక్కడ పోలుకోనేటటువంటి తెలుస్తుంది జగన్ గారి మీటింగులు ఎక్కడ జరుగుతున్నా సరే స్వచ్ఛందంగా గంటల గంటలు రోడ్డు మీద నిలబడి ఆయన ఉపన్యాసం వినాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మళ్లీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి పరిపాలన తీసుకొస్తారనేటటువంటి ఒక నమ్మకంతో అర్ధరాత్రి వెనక లేకపోతే పట్టపడలు మిట మధ్యాహ్నం అనకుండా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ప్రజలను చూస్తేనే తెలుస్తుంది మీరు కుర్చీలు వేసి ఆ కుర్చీలను తుడిచి లేకపోతే ఒక ఒక టెక్నాలజీ అంతా మీరు ఉపయోగించుకుని రకరకాలుగా ఇంకా హైటెక్ సభలన్నీ కూడా దిద్దినప్పటికీ కూడా మీరు ఒకళ్ళను వంద మందిగా చూపించలేనటువంటి పరిస్థితిలో మీ మీటింగులు జరుగుతా ఉన్నాయి కనుక ఇవాళ ప్రజలు ఎవరికి పట్టం కడతారనేటటువంటిది గత ఎన్నికల్లోనే నిరూపించారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పడిన తర్వాత జరిగినటువంటి ఇరవై ఎన్నికలు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గాని రెండు